婚礼肯定不会在院里办，按照以前的惯例，应该是在附近酒店，所以不一定能保密。嗯，原来不是在你们单位啊。那如果被人发现了，我们就跑。嗯，哎，你看，这就是办集体婚礼的好处。要是我们自己办婚礼，那肯定不能跑呀。那我是不是得准备一双球鞋呀、啊？你也准备一双。我准备一双就够了。你要背着我跑啊？那我可得订一个一百斤的婚纱。可以减半吧，五十斤，二十五斤，加我一共两百斤，<笑>要多吃点了。那要看什么时候泄密的，要是比较早，我们就换别的方式。要是在举办婚礼的时候才泄密的，嗯，我们就立刻跑吧。等老师你那边主持完了，再找个地方给我们举办第二场呗。开什么玩笑？这是婚礼，不是打游击，简直胡说八道。老师，喝口水。小子，你套路我呀！<笑>一头啊，你总算完成了你的人生大事儿，老师为你高兴。小乔是一个好姑娘，以后你一定要好好待她啊！我会的。看好整个家属，这里上车，我们马上要就要出发了。是是，就那个。<笑>好像没人注意到他们，咱们也别打扰了。嗯，对。这怎么还有几个新娘还没有开始化妆啊？你帮我转一下。好。人好多、啊。紧张吗？需要的话叫我。我们刚才一直在外面拍照，进来休息一下，顺便感受一下氛围。你不用特意照顾我们。我们也是今天才知道你们也来参加婚礼，实在是太震惊了。不过你们放心啊，我们所有的工作人员都会给你们保守秘密的。谢谢，麻烦你们了。应该的。啊，一会儿是十点二十八分，大家一起结合去宴会厅吗？对。你们没参加过彩排，那一会儿到了宴会厅，还有整个婚礼的流程，要不要我再跟你们说一下呀？放心吧，我都知道，这方面我经验可多了，我会带好你们于总的。<笑>我 BDS， 放心吧。那我先去忙了，有一组化妆师不知道为什么到现在还没来，会尽快的。别的车撞了，人没事吧？没事儿，但是都受点轻伤，肯定来不了了。这一下缺了四个化妆师，还忙得过来吗？这临时补人也来不及了呀。这，你去问问吧，酒店有什么办法？行。哎，有事情啊？呃，是这样的，我们原本约好的化妆师，夫人来不了了。我们现在缺了四个化妆师，我想问一下。
，咱们的志愿者有没有会化妆的呀？新娘有自己会化妆的吗？我平时都不化妆的呀，就算化妆水平也很差呀，怎么能跟化妆师比、啊？再说了，结婚这么大的事儿，怎么能将就啊？没事啊，没事没事啊，不着急，其他化妆师如果加快点速度来不及吗？肯定来不及啊。我再想想办法。你们是不是需要化妆师啊？我带了一个团队。还有一个小时就开始了，新娘们都很漂亮，当然来得及。谢谢你们。于途，哎，王总，你也参加集体婚礼？不对，你女朋友不是大明星吗？难道是来当伴郎？今天我也是新郎，恭喜你啊！邱晶晶，小晶晶还在哪儿？哪儿呢？走吧，我们离开这儿。不是你说的，被发现了我们就跑吗？真的好漂亮，三二。我们真的要跑吗？被爸妈打了怎么办？不跑。我忽然有点紧张，要是弄错流程怎么办？我们去现场练习一遍。